ہر سال جب بھی دنیا میں نوبل لٹریچر پرائز کے اعلان کا وقت آتا ہے تو لٹریچر سے بہت ہی زیادہ تعلق رکھنے کے ناطے میری نگاہیں دنیا کے اخباروں پہ جڑ جاتی ہیں کچھ دن پہلے ہی کیونکہ اکتوبر کے دس بارہ تاریخ کے آس پاس لٹریچر کا ایوارڈ اناؤنس کیا جاتا ہے ہر سال تو میں کچھ ہفتے پہلے ہی اخباروں کے ساتھ جڑ جاتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ آفٹر آل اس بار کس کو انعام دیا جا سکتا ہے بہت سارے نام تھے سامنے اور جب اس سال دس اکتوبر کی صبح یعنی ہمارے کینیڈین سمے کے مطابق سات بجے نوبل کمیٹی نے لٹریچر کے پرائز کے لیے اعلان کیا لائیو تو میں اس کو دیکھ رہا تھا لائیو اور اس وقت مجھے پتا ہے کہ بارہ تیرہ سو لوگ نوبل پرائز کی ویب سائٹ اور ان کے یوٹیوب چینل پہ لوگ جڑے ہوئے تھے اور اناؤنسمنٹ انہوں نے ود ان ٹو منٹ کر دی اور فوری طور پر وہ جو بارہ سو تیرہ سو لوگ دیکھ رہے تھے ان میں سے گر کے کوئی چار پانچ سو رہ گئے تو میں چاہوں گا کہ اس بار نوبل کا جو لٹریچر کا ایوارڈ ملا جن کو اس کی اناؤنسمنٹ کا کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور پھر میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں Varmt välkomna till Svenska Akademin och detta års tillkännagivande. Jag heter Mats Malm, jag är Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och det är dags att meddela beslutet om vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm, I fill the function of permanent secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. Jag nådde precis Han Kang i sitt hem. Hon hade just avslutat middag med sin son. Det verkade vara en stillsam dag i Seoul. Vi har kunnat tala lite grann om december och vad som ska hända där. Men framförallt så glädjer jag mig åt att tala mer med henne efterhand. I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a, an ordinary day, it seems. Had just finished supper with her um, son. Uh, she wasn't really prepared for this, but um, we have begun to, st to discuss preparations for December. We look very much forward to meeting her here then. So you have seen that the straight line has been done this time by South Korea writer Han Kang has been given this literary award. اور ان کی عمر 53 تھری ایئرز ہے ریلیٹیولی ینگ ہیں ورنہ تو لوگ جیسے ملان کنڈیرا نائنٹی فور ایئرز کی ایج میں پچھلے سال جولائی کے مہینے میں پاسٹ وے ہو گئے اور ان کے بارے میں ہر لسٹ میں نام آتا تھا کہ ان کو ایوارڈ ملے گا ان کو ایوارڈ نہیں ملا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اگر ان کو ایوارڈ مل جاتا تو شاید نوبل ایوارڈ کی وقت میں اضافہ ہو جاتا اب ہانگ کانگ مس ہان کانگ کا نام جو ہے وہ بہت سارے دنیا میں لوگ نہیں جانتے جیسے ملان کنڈیرا کا نام تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں ان کو ایوارڈ نہیں ملا ان کا نام بھی اب لوگ جانیں گے کیونکہ ان کو ایوارڈ ملا ہے بہت سو کو ایوارڈز اور بھی ملے ہیں جو اتنے پاپولر نہیں تھے مگر پھر بھی ایوارڈ ملنے کے بعد بھی وہ اتنے نہیں جانے گئے اور بہت سو کو نہیں ملا جن کو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا اور ان کو نہیں ملا تو کچھ فرق نہیں پڑا ان کو ان کی کتابیں آج بھی ملینز میں بکتی ہیں اور کئیوں نے ایوارڈ واپس کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا جیسے یہاں پل سارتر نے انہوں نے کہا تھا مجھے اس, اس ایوارڈ کی ضرورت ہی نہیں میں اس ایوارڈ کے لیے لکھتا ہی نہیں اور یہاں پال سارتر کا نام میں لٹریچر کی دنیا میں یہ کہوں گا کہ کبھی مٹے گا ہی نہیں تو انہوں نے ایوارڈ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا تو یہ ہے سچویشن لیکن بہرحال یہ ایوارڈ بڑا امپورٹنٹ ہے مس ہانگ کانگ نے جو دو ناول لکھے ہیں میری نظر سے گزرے ہیں ایک تو گریک لیسنز ہے اور دوسرا ویجیٹیرین ہے 
ویجیٹیرین بڑا انٹرسٹنگ ہے چونکہ نارتھ کوریا یا کوریا ساؤتھ ہو نارتھ ہو ایکچولی ساؤتھ کوریا مجھے کہنا چاہیے وہ ساؤتھ کوریا کی رائٹر ہیں اس کانٹیکس میں وہاں پہ میٹ نہ کھانا ایک بہت بڑا ٹیبو ہے وہاں پہ ایک کریکٹر جو ہے وہ ویجیٹیرین ہوتی ہے تو بہت خوبصورت ٹویسٹ کے ساتھ یہ ناول لکھا گیا اچھے ناول ہیں لیکن دنیا ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ جو دس آٹھ دس بلکہ ایسے نام آ رہے ہیں تو ان کے بارے میں دنیا کا یہ خیال تھا کہ ان میں سے کسی کو ملے گا وہ میں آگے جا کے بات کروں گا میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو کلپ ایک اور نوبل کمیٹی کے رکن کا آپ ضرور دیکھیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ کیوں ہانگ کانگ کو ایوارڈ دیا گیا And like in Palm, Swedish Academy, uh, you just announced that the Nobel Prize in Literature for 2024 will go to Han Kang. Could you please tell us something about the authorship? Well, Han Kang is a writer from South Korea. She was born in 1970, but she has been a published author already for 30 years. Her debut was in 1993 in a magazine, a literary magazine, and then 1994, a collection of short stories. I would say this is a very rich and complex oeuvre that spans many genres and um, Han Kang writes this really intense lyrical prose that is both tender and brutal and sometimes slightly surreal, surrealistic as well. Very, there's a continu to, continuity as to themes that is quite remarkable but at the same time a huge stylistic variation that makes every book a new aspect or a new expression of these central themes. If you haven't read her, uh, what would you recommend to start with? Oh, depends on who it is but I, I always try to make individualistic, <laughs> individual recommendations but I would say the book Human Acts from 2014. Uh, it's a very moving, sometimes terrible story because it's based on a historical event of a massacre when the military in South Korea 1980 killed over 100 students and civilians that were demanding democracy and human rights. And, but Han Kang uses this historical base in a very special way when she, she lets different characters reflect these events both then and in the present and also shows how the living and the dead are always intertwined and how these kind of traumas stay in a population for generations sometimes and it's also that her in this book always but especially effectful effective in this book I would say is her very tender and precise prose that in itself almost becomes a counterforce to these brutal noisiness of power. Thank you so much, Anna Corinne Palm. Thank, Thank you. you. Thank you. تو آپ نے دیکھا کہ ایک کمیٹی کی جو ممبر ہیں انہوں نے واضح کیا کہ کیا کنسیڈریشنس تھیں جن کی بنیاد پر مس ہان کانگ کو یہ ایوارڈ دیا گیا اب میں وہ ایک پکچر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک نیوز پیپر کی انہوں نے یہ دس نام سوچے ہوئے تھے یہ دس لوگ سوچے ہوئے تھے کہ ان میں سے کسی ایک کو ملنے کا زیادہ چانس تھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن کو ایوارڈ ملا ہے وہ اس پکچر میں کہیں ہیں ہی نہیں یعنی وہ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کو ایوارڈ ملے گا اور اب آپ نام دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ وہی پکچرز جو میں نے آپ کو دکھائی سب سے زیادہ چانس جن کو ملنے کا تھا ایوارڈ کہا جا رہا تھا ٹوینٹی پرسینٹ چانسز ہیں جو پرابیبلٹیز بتائی جا رہی تھیں وہ چائنا کی ایک رائٹر ہیں کھینجو اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا پھر ایک رومینیا کے رائٹر ہیں ان کا دوسرے نمبر پہ نام آ رہا تھا مرشیا کارتیش کو پھر ہمارے کینیڈا کی ایک پوائٹ ہیں اور پلے رائٹ آتھر ہیں مس این کارسن ان کا نام بتایا جا رہا تھا پھر آسٹریلیا سے جرالڈ مرنینے کا نام بتایا جا رہا تھا پھر تھامس پنچون یو ایس اے سے بتائے جا رہے تھے پھر ایڈونیس سیرین لیبنیز رائٹر تھے پھر ایڈنا اوبرائن آئرلینڈ کے ایک رائٹر تھے پھر ڈان لیلو کا نام بتایا جا رہا تھا یو ایس کے جن کی ایج ایٹی سیون بتائی جاتی ہے پھر ہلینے یوروکس میں فرینچ نام کو پرنینشیٹ کرنا میرا مشکل 
کام ہے میرے لیے فرانس کی ان کا نام بھی تھا پھر ایک ہنگری کے رائٹر ہیں ان کا نام بھی پروننشیٹ کرنا مشکل ہے محض لہذا میں اوائڈ کرتا ہوں آپ سکرین پہ ان کی اسپیلنگ دیکھ لیجئے تو یہ نام تھے دس مگر ایوارڈ جن کو ملا وہ بالکل ڈفرنٹ نام تھا اور یہ ہر سال تقریباً ہوتا ہے پرابیبلٹیز جو ہوتی ہیں بتائی جاتی ہیں نارملی ایک ڈفرنٹ نام سامنے آتا ہے کئی ایسے نام ہیں ایون سلمان رشتی کا نام ہے یا ملان کنڈیرا کا نام جب تک وہ زندہ تھے چونکہ نوبل پرائز لٹریچر کا نارملی جنرلی اس رائٹر کو دیا جاتا ہے جو زندہ ہو لائف کے بعد بھی ایک پرویژن رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ جو زندہ نہ بھی ہو اگر اگر ریسنٹلی کوئی پاسٹ وے ہوا ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا شارٹ لسٹ میں رکھ لیتے ہیں لیکن نارملی جنرلی اسی کو دیتے ہیں جو زندہ ہو تو یہ ایوارڈ اس طرح تقسیم ہوتے رہتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں میں بہت سارے جو ہیں لٹریچر کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دوں ایوارڈس کی خبریں دوں میں ابھی ہوں گا سترہ اکتوبر سے بیس اکتوبر تک فرینکفرٹ بک فیئر میں تو مجھے امید ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے آتھرز آئے ہوں گے ان میں سے چاند کے ساتھ ملاقات یا انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا اور فرینکفرٹ بک فیئر بائی دا وے دنیا میں سب سے بڑا بک فیئر ہوتا ہے جو کالباً سیونٹی نائن ایئرس سے یا ایٹی ایئرس اب اس کے ہو چلے ہیں ہو رہا ہے تو وہاں سے بھی جب میں لوٹوں گا تو بہت ساری کتابوں کی لٹریچر کی خبریں آپ کے لیے لاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا